Thank you very much for your welcome. Ďakujem veľmi pekne za vaše privítanie. It's certainly been a pleasure to be here for this week. Uh, určite to bolo pre mňa radosťou, že som v tomto týždni mohol byť s vami. For four hours each day we have studied, we have reflected, we have prayed uh, and related to the Holy Spirit. Čtyri hodiny denne sme študovali, skúmali, modlili sa uh, spolu o uh, uvažovali Duchu Svetom. And our theme has been welcome Holy Spirit. A našou témou bolo uh, vítaj Duchu Svety. On Monday we, we studied to get to know him. V pondelok sme sa snažili zoznámiť s ním. On Tuesday we looked at how he surprises us with his presence. V útorok sme rozmýšľali na tom, ako sa svojou prítomnosťou nás snaží prekvapiť. On Wednesday we learned to converse with the spirit, pray with the spirit and in the spirit. V stredu sme sa učili modliť sa v duchu a s duchom svetým. On Thursday we looked at how the Holy Spirit manifests himself sometimes in surprising charismatic ways. Potom sme hovorili o tom, ako Duch Svetý uh, sa snaží uh, prejaviť a prejavuje sa rôznymi charizmatickými spôsobmi. We about the gifts of the Včera sme hovorili o duchovných daroch. And his seal, his by being in our lives that we are gods. A hovorili sme takisto o jeho pečati, čo je zárukou toho, že patríme Bohu. Now this morning I'd like to talk to you from a chapter that every pastor likes to preach on. Dnes do poludnia by som chcel hovoriť z kapitoly, z ktorej každý kazateľ veľmi rád káže. And uh, I'm going to talk from a chapter that we're tempted to actually preach on every Sabbath. Uh, budem kázať z kapitoly, uh, možno že mnohí z nás sme pokúšaní aj každú sobotu o tom kázať. And because our theme has been welcome Holy Spirit, a pretože našou témou bolo uh, vítanie Ducha Svetého, there could be no better chapter to study today than Romans chapter 8. Asi nie je to lepšie kapitoly na takéto štúdium, ako je uh, z listo rímskym 8. kapitola. But I look at this not just because pastors like to preach on it. Uh, nechceme sa zaoberať túto kapitolou len preto, lebo kazatelia o nej radi kážu. And I don't know how many sermons I've preached on Romans 8. A ja ani neviem, koľko kázy som už kázal z tejto kapitolu but, Rímanom 8. But this chapter is about life, life in the Holy Spirit. It's about life in the Holy Spirit. Uh, táto kapitola je o živote v Duchu Svetom. And this chapter addresses two of the great challenges to our faith. Uh, táto kapitola uh, sa zameriava na dve také výzvy, ktorými, ktorým čelíme v živote. And these are challenges that we face whether we're young or whether we're old. Uh, toto sú výzvy, ktorým čelíme, či sme mladí alebo starí. Two challenges, two enemies that attack and really shake our faith in God. Uh, dve výzvy, dva nepriatelia, ktoré naozaj sú schopní zatriať našou vierou v Bohu. One is an enemy that comes from within us. Uh, jeden z tých nepriateľov je ten, ktorý pochádza z nášho vnútra. And this is an enemy we face whether we're teenagers or whether we're really ancient. A toto je nepriateľ, ktorý, um, ktorým mu musíme čeliť, a či sme mladí alebo sme starí. An enemy that comes from within us. A nepriateľ, ktorý pochádza z nás. And the other is an enemy that attacks from without us. A druhý nepriateľ je ten, ktorý pochádza z vonku. And this is an enemy that we face whether we're young or old. A to je takisto nepriateľ, ktorému musíme čeliť, či sme mladí alebo starí. And so Paul's opening words in this chapter. A teda slova, ktorými apoštol Pavol otvára uh, túto kapitolu. His opening words are relevant to us whether we're new Christians or whether we're old Christians. Tieto slova sú pre nás dôležité, či sme začínajúci kresťania alebo sme už kresťanmi dávno. And his opening words are these. A tieto o úvodné slova sú tieto. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ. On hovorí, už nie je to odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi. There is no On hovorí, nie je to odsúdenie. You would uh, vy by ste mohli odsúdiť sami seba. I would Alebo ja by som odsúdil, hoci ja by som odsúdil samého And seba. These two would me. Alebo hoci aj tí dvaja nepriatelia by ma odsúdili. Paul je saying, If you are in Jesus, God can find nothing to condemn in you. 
Apoštol Pavol hovorí, ak ste v Kristu, potom nie je to ničoho, prečo by, uh, by ste mohli byť odsúdení. I'd like you to open your Bibles to Romans 8. Prosím, aby ste si otvorili svoje Biblie v liste rímskym 8. This is how Paul starts. A to je to, čo uh, uh, Apoštol Pavol začína týmito slovami. Therefore there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. On hovorí, nie je to nejaké odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Because through Christ Jesus the law of the spirit of life set me free. Lebo uh, prostredníctvom Ducha Svetého ma Ježiš Kristus oslobodil. He set me free from sin and from death. Lebo ma oslobodil od hriechu a smrti. Now in this chapter, as I've said, Paul is addressing two enemies. Ako som povedal, pošlo Pavol v tejto kapitole hovorí o dvoch nepriateľoch. Enemies that shake our, our faith, the assurance that we have eternal life. Uh, nepriatelia, ktorí sa snažia zatriať s našou vierou a s našou uh, istotou vo viere. God says that if you have your faith in Jesus, you have eternal life. Pán Ježiš hovorí, ak veríte, máte väčší život. God so loved the world that he gave his only son. Pán Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna. And whoever believes in him will not perish. A ktokoľvek verí v neho, nezahynie. But have eternal life. Ale bude mať väčší život. And you receive Jesus into your life. A vy ste prijali Ježiša Krista do svojho života. The Holy Spirit comes to live within you. Uh, Duch svätý prichádza, aby prebýval vo vás. But, but it's not too long. Ale nie, nemusí trvať dlho. It's not too long before you really wonder whether you're a Christian. Nemusí trvať na to, aby ste sa začali pýtať a klásiť otázky, či ste naozaj kresťanmi. Or it's not too long before there's some circumstance, some event that really shakes your faith. Nemusí uh, prebehnúť dlhá doba na to, aby sa odohrali udalosti, ktoré skutočne zatrasú vašou vierou. Now what are these two enemies? Ktoré sú, ktorí sú títo dva nepriatelia? In the first part of the chapter from verses 1 to 16, v prvej časti kapitoly od verša 1. po 16. The enemy that Paul describes is the enemy, enemy of the sinful nature. Je popísaný nepriateľ a pošlo popisuje nepriateľa tú našu hriešnú prírodzenosť. That deep sense within us that we are sinners. A ten taký hlboký pocit, ktorý v nás prebýva, že my sme hriešnici. The sinful nature within us. Tá hriešná prírodzenosť, ktorá je v nás. An internal enemy. To je ten vnútorný nepriateľ. And then in the last part of the chapter from verse 17, a potom v tej druhej časti kapitolu verša 17. He talks of another enemy that really rattles our security in Jesus. Hovorí sa o druhom nepriateľovi, ktorý takisto je schopný zatriať našou istotou v Ježišovi. And that is the enemy uh, the shock of suffering and death. A toto je ďalší nepriateľ, uh, šok jeden a to je utrpenie a smrť. Let's talk about these enemies. Skúsme trochu hovoriť o týchto nepriateľoch. A couple of years ago I was in a Bible class in North England. Uh, pred uh, niekoľkými rokmi som bol v jednej uh, biblickej triede v severnom Anglicku. It was a Sabbath morning. Bolo to v sobotu ráno. Uh, there were four or five people in the group who were very new in their faith. V tej skupine boli 4 alebo 5 ľudia, ktorí boli uh, takí čerství veriaci. And after the group had been talking for a short time, a potom, čo v tej skupine sa chvíľku rozprávalo, one man in the group actually opened up and started to talk in a way that we don't often hear in a Sabbath school Bible class. Jeden z tých mužov povstal a začal hovoriť o veciach, o ktorých bežne nezvykneme hovoriť v sobotnej škole. He said, you know, I've been a Christian for three or four years. On hovorí, viete, ja som bol kresťanom, alebo som kresťanom nejakých 3-4 roky. And I was so hopeful. Uh, um, I, 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 when I became a Christian, I had all these hopes. A keď som sa stal kresťanom, som mal strašne veľa nádejí. And, and I look forward to seeing great changes in my life. A ja som očakával, že obrovské zmeny sa odohrajú v mojom živote. But he said I have to tell you. Ale musím vám povedať. You folk don't really know, know me. Priatelia, ja vy ma naozaj veľmi nepoznáte. Um, I'm not like you. Ja som nie taký ako vy. I look around this group and I see that you're all so perfect. Ja keď sa podívam na vás, tak sa mi zdá, že ste všetci dokonali. You seem to all, all have such a good relationship with God. Všetci máte zrejme taký dobrý vzťah k Pánu Bohu. And that's not how it is in my life. A v mojom živote tak to nefunguje. In fact, he said, you know, after three years, I don't think I'm any different to what I was when I became a Christian three years ago. A po troch rokoch si myslím, že zrejme asi nie je žiadny rozdiel medzi tým, aký som dnes a predtým, kým som sa stal kresťanom. I'm not it. 
my ja to jednoducho nezvládam. And I need to tell you I can't see any sense in continuing. A mne sa zdá, že ono nemá zmysel, aby som ja takto ďalej pokračoval. I don't see any sense in continuing this life as a Christian. Nezdá sa mi, že by to malo zmysel, aby som mal pokračovať v takomto živote ako kresťan. And the teacher said, a ten učiteľ sobotnej školy hovorí, the teacher said, no, don't give up. A ten mu hovorí, nie, nevzdávaj sa. Keep trying. Skús, pokús sa ďalej. Keep pressing on. Uh, skús vydržať ďalej. You make it one day. Jedného dňa uh, ty to zvládneš. One day, one day you'll feel as if you really are making it. Jedného dňa budeš mať naozaj pocit, že, že už stačí, že už zvládaš. And this man said, no, no, it's not working. A on hovorí, nie, mne sa zdá, že to nefunguje. And others in the class joined in and said, no, keep, keep hanging on. A ďalší z tej triedy ho sa snažil povzbudiť a hovorí, snaž sa vydržať. Keep trying. Uh, vydrž ešte, snaž sa, pokús sa. You make it one day. Uh, vydrž, jedného dňa to zvládneš. And after listening for some 10 minutes or so, Uh, po chvíli, nejakých desiatich minút zhruba, keď som počúval, I the som prerušil tú diskusiu. I said, you know, I've been a Christian for a long time. A ja som povedal, viete, ja už som kresťanom pomerne dlhú dobu. And I've been a pastor for more than 30 years. Ja už som kazateľom viac ako 30 rokov. And I think I understand what you're saying. A ja myslím, že rozumiem tomu, čo ty hovoríš. I said, you can try as hard as you like. Ja som povedal, ty môžeš sa snažiť a usilovať zo všetkých svojich síl. You can keep hanging on. Môžeš sa snažiť ako držať sa veci. And you're not going to make it. A predsa nebudeš to zvládať. In fact, I said, after 30 years as a pastor, v skutočnosti som povedal, ja možno, že po tých 30 rokoch there are, kazateľské práce. There are mornings when I wake up and I, I ask myself, am I a Christian? Uh, mne sa stáva, že ja niekedy stanem ráno a si poviem, som ja vôbec kresťan? Am I a Christian? Nothing seems to have changed in my life. Zdá sa mi, že sa nič nezmenilo v mojom živote. The sinful nature is still there. Tá hriešná prírodzenosť je stále tu. And although I desire to follow Jesus, a hoci ja si želám a prajem nasledovať Ježiša Krista, many times the things that I do, I don't want to do. Mnohokrát robím tie veci, ktoré nechcem, aby som robil. So with my mind I choose to serve Jesus. Čiže svojou mysľou ja sa rozhodujem, aby som slúžil Kristovi. And yet the sinful nature within me so often takes control. A tá hriešná prírodzenosť sa stáva, že jednoducho prevládne vo mne. And what I want to do, I don't do. A to, čo ja nechcem robiť, ja urobím. And what I don't want to do, I do. A to, čo chcem urobiť, ja neurobím. You're not going to make it. Jednoducho to človek nezvláda. I said, in fact, when I talk to really old Christians, v skutočnosti mám taký postor, že keď som hovoril so starými veriacimi ľuďmi, people who are 85, 90 years old and they're really followers of Jesus, ľudia, ktorí majú 85 rokov alebo 90, a ktorých považujem za skutočných nasledovníkov Ježiša, they also tell me that they don't feel as if they've changed too much. Uh, tými takisto povedia, že majú taký pocit, že sa veľa v živote nezmenilo. And they're also struggling with the sinful nature. A oni takisto zápasia s tou hriešnou prírodzenosťou. The apostle Paul tells us. A počlo Pavol nám hovorí. The sinful nature will be in us until Jesus comes. A počlo Pavol tá hriešná prírodzenosť v nás bude dotiaľ, kým Kristus nepríde. And this sinful nature, this enemy within will rise up and challenge our security in Jesus. A tento vnútorný nepriateľ jednoducho bude povstávať, aby spochybnil našu istotu Ježišovi. A toto je to, o čom hovoria poštol Pavol v liste Rimanom 8, 1 až 16. He's not saying... He's not saying that one day you're going to awake and the sinful nature will no longer be there. On nehovorí jednoducho to, že jedného dňa ráno sa zobudíte a hriešná prírodzenosť tam nebude. The sinful nature is going to be in you and will struggle with you until Jesus comes. On hovorí, že tá hriešná prírodzenosť bude vo vás a vy si budete zápasiť až do príchodu Ježiša Krista. But Paul says this is where you find your assurance of salvation. A Apoštol Pavol hovorí, toto je to, kde môžete nájsť svoju istotu v Ježišovi. Not in focusing upon your sinful nature. Nie v tom, že sa zameriate na svoju hriešnú prírodzenosť. Says, a preto on hovorí, nie je to odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi. For the law of the spirit of life has set me free from the law of the sinful nature. 
lebo zákon ducha života ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. And this is what he says. A to je to, čo hovorí. He says, we find our assurance of salvation in an external assurance and an internal assurance. On hovorí, že my môžeme nájsť určité uistenie v tej vonkajšej oblasti a takisto aj vo vnútornej. This is where we find our assurance of salvation. On hovorí, toto je to, kde môžeme nájsť svoju istotu spasenia. Verse 3, Jesus, he was offered as a sin offering for us. Vo verši 3. hovorí, že Ježiš Kristus bol poslaný ako obeď za naše hriechy. Sin in man. A on odsúdil hriech v tele. Verse 4, in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us. A verši 4, aby bolo naplnené právo zákona v nás. So he said, when you choose to follow the Holy Spirit, teda on hovorí, ak sa rozhodnete, aby ste nasledovali Ducha Svetého, and you choose to live in tune with the Spirit who is living in your life, a keď sa rozhodnete žiť v súlade s Duchom Svetým, ktorý je vo vás, then that your of is not in your or how you Potom si treba uvedomať, že to naše u- uistenie nemá svoj základ v našom konaní, v, to, čo, v tom, čo my robíme. Your of life is in what Jesus has done for you. Naša istota je postavená na tom, čo urobil Pán Ježiš Kristus a tom, že prebýva v nás. Jesus was offered as a sin offering to pay for your sin. Ježiš Kristus bol ponúknutý ako obeď, aby zaplatil za naše hriechy. He died to condemn sin, the sinful nature in you. On uh, bol obetovaný, aby uh, odsúdil, uh, aby bol, um, aby zaplatil tú cenu za našu hriešnosť. And what he did for us was outside of ourselves. A to, čo on urobil, to bolo čosi, čo je mimo nás. It is a historic fact. To je jedna historická skutočnosť. God so loved the world that he gave himself in his son. Pán Boh dal svojho, uh, tak miloval svet, že dal svojho syna. Jesus svet. died for us. Ježiš Kristus zomrel za nás. He took our place. On zob, uh, vzal, uh, zomrel na našom mieste. He not only died for the acts of sin that you commit. On zomrel nielen za naše skutky, ktorými, ktorými sme sa previnili. And he not only died for the sins of omission, the things that you should have done that you didn't do. On nezomrel len za to, čo sme zmeškali, že teda sme mali čo si urobiť a sme neurobili. But he died for your sinful self. Ale on zomrel za to naše hriešne vnútro, za to naše hriešne ja. He died and was buried. On zomrel a bol pochovaný. And he rose out of the grave. A on vstal z hrobu. This is the good news. Toto je tá dobrá správa. That God has done everything necessary for our salvation in what Jesus has accomplished. Že všetko, čo bolo potrebné pre našu spásu, pre našu záchranu, to Ježiš Kristus už urobil. There is no way that God could love us more. Už sa nedá viac prejaviť Božia láska. There is nothing that would cause him to love us less. There is nothing that would cause him to love us less than he loves Nič us. neexistuje takého, čo by mohlo spôsobiť, že by nás miloval menej. Our assurance of salvation is in what Jesus has done for us outside of ourselves. Teda tá naša istota môže spočívať v tom, čo Kristus urobil pomimo nás. But then Paul talks about an inward assurance. Ale potom apoštol Pavol hovorí aj o vnútornej istote. He talks of what Jesus has done for us that assures us that we are God's. On hovorí, to, čo Pán Ježiš Kristus urobil, je to, na čo môžeme budovať našu istotu, že patríme Bohu. There is, there is no to those who are in Jesus. Nie je to odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi. You think of it. Uvažujeme o tom. God looks at us. Pán Boh sa díva na nás. We've to Jesus. My sa rozhodujeme, že ho budeme nasledovať. And God says, I cannot see anything in you that I would condemn. Pán Boh sa díva na nás a hovorí, ja nevidím na vás nič takého, prečo by som vás mohol odsúdiť. Jesus has died for your sins. Lebo Ježiš Kristus zomrad za vaše hriechy. His righteousness covers you. Jeho spravodlivosť vás pokrýva. God says, I cannot see anything to condemn in you. A preto ja nemôžem uh, vidieť na vás nič takého, prečo by ste mohli byť odsúdili. Ste moji ľudia. But what does the sinful nature in us say? Ale čo hovorí vtedy tá hriešná prírodzenosť v nás? You cannot believe that you haven't changed too much. Ale ty tomu nemôžeš veriť, veď ty sa veľmi nezmenil. And we can say, but Jesus died for us. Ale my môžeme vtedy povedať, ale Ježiš Kristus za nás zomrel. And then there is the inner assurance. A potom existuje ešte to vnútorné uistenie. The indwelling Holy Spirit. Uh, prebývajúci vo vnútri, prebývajúci duch Because svetý. Paul says those who have their set their mind set on what the Holy Spirit desires have the Holy Spirit living within them. 
lebo tí, ktorí uh, prijali Ducha Svetého, tak Duch Svetý prebýva v nich. And the mind of a man controlled by the Spirit is life and peace, verse 6. A vo verši 6 sa hovorí, uh, ale myseľ Ducha je život a pokoj. You are not controlled by the sinful nature of the Spirit of God lives in you. Ak Duch Svetý prebýva vo vás, tak nie ste ovládaní hriešnou prírodzenosťou. Nepatríte vtedy k tomu zlému, ale patríte Ježišovi. Ježiš Kristus prebýva v nás ako také vnútorné svedectvo a vytvára to vnútorné svedectvo, že my sme Božie deti. To je tá zvláštna osoba Ducha Svetého, o ktorom sme hovorili celý tento týždeň. Táto božská osoba. Táto božská osoba, ktorá nás prekvapuje svojou prítomnosťou. A uh, volí si nielen byť s nami, ale si volí bývať v nás. A vtedy, keď prichádza, aby prebýval v nás, prináša prítomnosť Otca aj Pána Iša Krista do našej, bli- do našej bytosti. We are the temple of the Holy Spirit. Sme chrámom Svetého Ducha. And, and he living within us a keď On v nás prebýva, is a deposit, a guarantee that we belong to God. To je záruka, závdava k toho, že patríme Pánu Bohu. Apoštol Pavol v verši 12 hovorí, že, že máme určitú podlžnosť voči Duchu Svetého. Uh, máme teda určitý záväzok voči Nemu. Pamätajte na to, že Duch Svetý robí tri veci v nás. Vo verši 11. He gives life to our mortal bodies. Uh, on uh, dáva život našim smrteľným telám. Who the Holy is. Keď chápeme, kto je Duch Svetý, the Holy is a person. Uh, Duch Svetý je zvláštna osoba, the Holy is a je to božská osoba, verš 12. Je tam hovorené, že to je ten Duch, ktorý vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych. The Holy Spirit who gave birth to Jesus Duch svätý ktorý dal zrodenie Ježišovi The Holy Spirit who anointed Jesus ministry ktorý pomazal službu Ježiša Krista The Holy Spirit who raised Jesus from the grave ten ktorý povolal Ježiša Krista z hrobu He is the spirit of life je to duch života and he is the one living in us A to je ten ktorý prebýva v nás The spirit of life to je duch života. A to je ten, ktorý dáva život uh, nám, keď v nás prebýva. And you notice verse 14. si verš 14. He leads us. Je tam hovorené, že nás vedie. Those who are led by the spirit of God are sons of God. Lebo všetci, ktorí sú vedení duchom Božím, tí sú synmi Božími. And of course daughters as well. Samozrejme sa jedná o cery. Right? You did not receive a spirit that makes you a slave to fear. Uh, on hovorí, že sme nevzali ducha služby, aby sme sa se báli. You received a spirit of adoption. Vy ste prijali ducha synovstva. To become the sons and the daughters of God. Aby ste sa stali uh, synmi a cérami Božími. So the Holy Spirit lives within us. He's a spirit of resurrection. Teda duch svätý, ktorý prebýva v nás, je duch skriesenia. The Holy Spirit is within us and he leads us. On, ak on prebýva v nás, on nás vedie. He leads us as the of God. On nás vedie ako Božie deti. And by him we cry, Abba, A prostredníctvom Neho my môžeme volať Abba, teda Oče. What does this word Abba mean? Čo znamená to slovo Abba? Not just a group from some years ago. It's not just a group from uh, to nie je len spevácká skupina, uh, skupina Abba. Right. Abba means daddy. Ale Abba znamená oče. And when the Holy Spirit lives within us, a ak Duch Svetý v nás prebýva, we recognize that God has entered into an intimate relationship with us as his children. Uvedomujeme si, že Pán Boh je ten, ktorý vstúpil do toho nášho vnútorného života, aby v nás prebýval. And when we talk to our God, a keď hovoríme k Pánu Bohu, we can say God, I trust you as my daddy. My môžeme povedať: Pane Bože, ja ti dôverujem ako svojmu otcovi. Abba, Father. Abba, oče. The Holy Spirit leads us to this recognition. Duch svätý nás vedie ku tomu, aby sme toto 
uznali a rozoznali. But not only does the Spirit give life to us, ale Duch Svetý nielen nám dáva život, not only does he lead us, nielen nás vedie, but you'll see here in verse 16, ale vidíme vo verši 16, the Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. V 16. hovorí, že sám ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími. Have you heard the Holy Spirit this morning? počuli ste dnes ráno Ducha Svetého? Have you heard him speak to your spirits? Počuli ste ako dnes ráno prehováral vášmu duchu? Have you stopped long enough to listen to him speak to your hearts? Zastavili ste sa dnes ráno na dostatočne dlhú dobu na to, aby ste počuli, ako prehovára k vášmu srdcu. He, he he speaks to our spirits, us, we are gods. On je ducho, svedčí nášmu duchu uh, o tom, že patríme Bohu. Napriek tomu, že tá hriešná prírodzenosť sa jednoducho prebudí a nám povie, v podstate sa veľmi nezmenil. Nie je žiadny veľký rozdiel medzi tým, aký si teraz a aký si bol pred piatimi rokmi, keď si sa stal kresťanou. Tá hriešná prírodzenosť je, je stále s tebou, ja som s tebou. Možno, že po 20, 30, možno, že po 50 rokoch kresťanstva. The sinful nature mocks us tá hriešná prírodzenosť sa nám bude jednoducho vysmievať. A bude hovoriť, že ty si sa veľmi nezmenil. To je to, čo hovorí Apoštol Pavol, že ja svojou mysľou chcem slúžiť Pánu Bohu, ale, ale tá hriešná prírodzenosť jednoducho tá ma ovláda. A my môžeme povedať, že náša všetkosť o salváciu is nothing to do with you sinful nature. My ktorí môžeme povedať, naša istota spasenia nemá nič spoločného s tou našou hriešnou prírodzenosťou. Jesus, he died as a sacrifice for me. Lebo Ježiš Kristus zomrel ako obeď za mňa. By his death he condemned you sinful nature in me. Svojou um, smrťou odsúdil tú hriešnu prírodzenosť vo mne. Jesus is my savior. Ježiš Kristus je môj spasiteľ. And what is more? A čo ďalej, čo viac? The Holy Spirit lives within me. Duch svätý žije, prebýva vo mne. And he gives life to my mortal body. On dáva život môjmu smrteľnému telu. And he leads me. On ma vedie. And I hear his voice. A ja počujem jeho hlas. The inner testimony of the Holy Spirit. Keď on prehovára môjmu vnútru, môjmu duchu. Saying you, you are God's child. Keď on hovorí, ty, ty si Božie dieťa. You have eternal life. Ty máš väčší život. Because of Jesus. Pre Pána Iša Krista. And my presence is a guarantee of that fact. A moja prítomnosť je zárukou tejto skutočnosti. So Paul is saying, pa, a pošlo Paul tu teda hovorí, we can have the assurance of salvation in Jesus. My môžeme mať istotu spasenia v Ježišovi. Even though we will struggle with the sinful nature until Jesus comes. Aj vtedy, keď budeme zápasiť s so našou hriešnou prírodzenosťou až do doby, kým Kristus nepríde. And then he of the enemy to our a potom hovorí o uh, druhom nepriateľovi uh, našej istoty. V 17. hovorí, ak sme deťmi, vtedy sme aj dedičmi, dedičmi Božími if a spolu in, dedičmi Kristovými. If indeed we share in his sufferings in order that we may also share in his glory. Ak spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení. And he starts talking about suffering and pain. A on to začína hovoriť o utrpení a o bolesti. And he says, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. A on ďalej pokračuje hovorí, lebo mám za to, že utrpenia terajšieho času nie sú hodní, aby boli porovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená. So day, on hovorí teda to utrpenie, ktorému musíme čeliť každý deň, alebo utrpenie, ktorém, ktorý musí čeliť naša rodina, one, alebo smrť uh, nášho najbližšieho. To je veľmi veľmi, keď si myslíme o tých vzpúrnych vzpúrnych, ktoré budeme mať s Bohom. Uh, to je nič proti tomu, keď môžeme uvažovať o tej obrovskej sláve u Pána Boha. But he is not that is Ale to nehovorí to, že to utrpenie, že to nič nie je. To on nič nehovorí o tom, že by to utrpenie, že to nemá nejaký vplyv na nás alebo nemá to nejaký dopad na nás. No, he recognizes that suffering and death is an enemy that rattles our faith. 
Práve naopak on tu hovorí, že utrpenie a smrť to je niečo, čo môže zatriať našou vierou. I can tell stories of God's blessing. Ja môžem rozprávať rozmanité príbehy o Božom požehnaní. I can tell stories of miracles and healing. Ja môžem rozprávať o rôznych príbehoch uzdravenia o zázrakoch. I can tell stories of God's protection. Ja môžem rozprávať rôzne uh, zážitky o Božej ochrane. But I've also ale takisto, I've also been with the family who has lost a father. Ale takisto som bol s rodinami, ktoré stratili svojho otca. I have also struggled with the wife whose husband has left for somebody else. Takisto som prežíval bolesť ženy, ktorej manžel odišiel, lebo išiel za inou. I've also had close friends die. Takisto som mal blízkych priateľov, ktorí mi zomreli. My closest friend and his wife and two daughters murdered one night. Môj najbližší priateľ, jeho manželka a dve céry boli jedného, jednej noci zabití. And that changes your life. Uh, a toto je čosi, čo zmení život You're človeka. Never going to be the same again. Uh, človek po takomto zážitku nikdy nebude ten istý. Yes, I can tell stories of God's protection. Uh, ja som schopný hovoriť o zážitkoch, príbehoch Božej ochrany. But more often I'm like the psalmist. Ale oveľa častejšie mám zážitky. Kedy som, si, kedy som sa pýtal, Pane Bože, kde si, prečo si, čo si neurobil? Why do you let this prečo si dovolil, aby toto utrpenie sa mohlo um, stať? Why do you let my loved ones die? Prečo si dovolil, aby moji najbližší zomreli? And this, this shakes our faith. Uh, toto sú veci, ktoré môžu zatriať našou vierou. You know what I mean? uh, viete, čo tým chcem povedať? I'm talking about life and death. Tu hovorím o utrpení a o smrti. I'm talking about reality. Tu hovorím o skutočnosti. And you see the of and death. Človek môže zažívať um, tú devastáciu zla a hriechu. A close and his wife je môj blízky priateľ a jeho manželka. Lost their two boys in a car uh, prišli o svojich dvoch chlapcov pri dopravnej nehode. Just two weeks after our two little boys were protected miraculously. Uh, dva týždne pred tým Uh, potom ako moji dvaja chlapci boli zázračne zachránení. And we asked why. Uh, my si vtedy kladíme otázku, prečo. And that totally that uh, táto skúsenosť uh, úplne zničila toto manželstvo. Totally their faith in God. Úplne zničila ich vieru v Boha. And now those are lives a, long way from God. a teraz títo dvaja priatelia žijú Um, ďaleko jeden od druhého a takisto ďaleko sú od Pána Boha. That's what Paul's talking about. Toto je to, čo to hovoria poštol Pavol. A poštol Pavol to hovorí o veci, o nepriateľovi, ktorý môže nás napadnúť, či sme mladí alebo starí. And this is how he looks at it. Uh, a to je to, ako on ďalej hovorí o veci. He says, The whole creation is groaning in pain as we wait for the coming of Jesus. A on to hovorí, že celé stvorenstvo uh, očakáva uh, zjavenie synov Božích. And not only that. A hovorí nielen to. Verse 23. Verse 23. But we ourselves as believers in Jesus with the first fruits of the spirit in our lives. On hovorí aj my sami uh, s tým um, s tou prvotinou Ducha svätého. We groan within ourselves. My takisto uh, žialime a túžobne očakávame, keď očakávame synovstvo a vykúpenie svojho tela. A poštol Pavol to nehovorí o tom, že keď sa človek stane kresťanom a príde k Ježišovi, že všetko v živote said, bude dobre fungovať. He said, you're face the enemy of the sinful nature within you. On hovorí, budete bojovať s tým nepriateľom, hriešnou prirodzenosťou, ktorá je vo vás. And, and just as the whole world is with suffering, a takisto ako celý ten svet žiali od utrpenia, vy ako veriaci ľudia, napriek tomu, že ste prijali Ducha Svetého, a prebýva vo vás, budete žialiť s tým celým stvorenstvom. And you will suffer. A budete trpieť. Pain and, and death. Vy takisto zažívate bolesť a smrť. And then he says, a potom hovorí, want you to this. Uh, porozumeli ste tomu? Verse 26. Verš 26. The leave us. 
On hovorí, že duch ten nás um, neopúšťa. You see, the Holy Spirit is in us. Duch Svetý prebýva v nás. And he helps us in our suffering, in our weakness. On nám pomáha v našich utrpeniach, v našich slabostiach. We don't even know what we should pray for. On hovorí, že my ani len nevieme, ako by sme sa mali modliť. But the Spirit himself intercedes for us with groans that words cannot express. Ale duch sám sa prihovára za nás nevysleviteľnými vzdychaniami. So he stays with us. On teda zostáva s nami. The whole creation is groaning. Celé stvorenstvo uh, yeah, žiari. There are times when we suffer and we're groaning. Existuje čas, kedy my prechádzame utrpením. And when a we're groaning, a kedy my nariekame. The Holy Spirit is in us groaning along with us. A tu ten text hovorí, že vtedy Duch svätý ktorý prebýva v nás, žiali s nami. Of a deep agony, a deep agony on the part of the spirit. A tu sa hovorí o tej uh, veľmi hlbokej agónii, ktorú prežíva aj duch, ktorý duch svätý, ktorý and, prebýva and v nás. And he cries out to the father and he agonizes with the father. A on takisto volá k otcovi a prihovára sa k nemu. And he who searches our hearts knows the mind of the spirit. Verš 27 a ten, ktorý spýtuje srdca, vie čo je mysel ducha. Where is the spirit? Kde je duch? He's in us. Je v nás. In every situation. V každej situácii za každou. And he who searches our heart knows the mind of the spirit because the spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. Uh, <clears throat> vieme, že ten duch spýtuje srdcia, vie čo je mysel ducha, že sa podľa Boha prihovára za svätých. In all situations, verse 28, in all situations God stays with us. Podľa verša 28. tam je hovorené, že za každých okolností Duch Svetý zostáva v nás. You can have the of Môžete mať uistenie o spáse. There is no to those who are in Jesus. Nie je to odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi. But Ale buďme na pozore. The is going to you right your until Jesus comes. Ale tá hriešná prírodzenosť, ktorá je v nás, tá nám bude stále podkopávať nohy alebo spochybňovať našu vieru až do Kristovo príchodu. And beware. A buďme na There will be those from that will shake your faith. Stále tu budú uh, skúsenosti, zážitky z toho vonkajška, ktoré zatrasú našou vierou. But your of is in this. Ale vaše uistenie o uh, istote spásy je v tomto. Jesus died for you. Ježiš Kristus zomrel pre vás. On vstal z hrobu pre vás. On porazil nepriateľa, porazil smrť. A preto duch prebýva vo vás. To je záruka toho, že ste Božím dieťaťom. Prečo duch svetý vyvíja všetko toto úsilie v náš prospech? To live in us že prebýva v nás uh, and že prechádza s nami cez všetky tieto skúsenosti This is why. To, to je dôvod prečo verse 29 verš 29 ktorý predzvedel tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho syna and verse 30 a verš 30 those god justifies he also glorifies že tých ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo tu hovorí? Really Možno, že to je jeden veľmi starý teologický jazyk, ktorému mnohí ľudia nerozumejú. Čo tu hovorí Apoštol je toto. Pán Ježiš Kristus urobil pre nášu spásu všetko, takže Boh nás vidí ako tých, ktorí by nikdy nehrešili. And because he has justified you or through Jesus made you just as if you have never sinned. Alebo keď vás ospravedlnil, teda prostredníctvom Ježiša vás urobil takých, ako keby ste nikdy nezrešili. Then the Holy Spirit's going to stay with you. A keď Duch svätý zostane s vami. Until the day when Jesus comes. Až do dňa, kedy Kristus príde. And you're glorified. Vás oslaví. And that means there'll be no more sinful nature. Vtedy to znamená, že už prestane existovať hriešná no Vtedy už nebude utrpenie a smrť. When Jesus comes a second time. Keď Ježiš Kristus príde druhý krát. So, verse 31, if God is for us, who can be against us? A preto verš 31, čo tedy povieme, ak je Boh za nás, kto je proti verse 35, nám? who shall separate us from the love of Christ? A verš 35, kto nás odlúči od lásky Kristovej? Now in all these things, verse 37, we are more than conquerors through him who loved us. A verši 30. sa hovorí, ale v tom všetkom statne vyťazíme z 
skrze toho, ktorý si nás zamiloval. I am convinced that neither death nor life, angels nor demons, neither present nor future powers, neither height nor depth nor anything can separate us from the love of God. Ďalej hovorí, lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani ktorékoľvek iné stvorenie nebude môcť nás odlúčiť od lásky Božej. Ak máme lásku k Ježišovi, potom neexistuje nič, prečo by nás Pán Boh mohol odsúdiť. Can you see what I mean when I said... These words therefore there is no condemnation these are for young and old Christians as well. Uh, viete, čo tým chcem povedať, že jednoducho nie je to odsúdenia či pre starých či pre mladých, ak sa veci majú takto. What assurance? Aká istota z toho môže vyplývať? What encouragement? Aké úžasné povzbudenie? What a truth? Aká pravda? There is nothing that God can see to condemn in you or me. Že neexistuje nič čo by Pán Boh videl na nás, prečo by nás odsúdil. We are saved in Jesus. Lebo sme zachránení v Ježišovi. Holy Spirit is living in our lives. Duch Svetý prebýva v našom živote. But that's not the end of the story. Ale toto nie je koniec príbehu. Paul goes through this. A pošlo Pavol, prechádza sa s tieto myšlienky. He says the Holy Spirit brings life and peace. Hovorí, že Duch Svetý dáva život, dáva pokoj. Vedie nás a dosvedčuje nášmu duchu, že sme Boží, že patríme Bohu. Že máme uistenie o spáse. Ale potom hovorí, potom v 9. kapitole na začiatku. Uh, pravdu vám hovorím, neluhám, o čom svedčí aj moje svedomie v Svetom duchu. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. Že mám veľký zármutok a neprestajnú bolesť vo svojom srdci. Why does he say this? Oh, prečo toto hovorí? Holy Spirit brings life and peace and joy and assurance. Ak Duch Svetý prináša život, pokoj, uh, uistenie. He says yes. We have assurance in Jesus. On hovorí, áno, my máme uistenie v Ježišovi. This is good news. Toto je tá dobrá správa. But when the Holy Spirit gives us this assurance and this excitement. Ale keď Duch Svätý nám prináša toto uistenie a nadšenie zo života. The Holy Spirit also lays upon us a burden that is almost impossible for us to bear. A Duch Svätý takisto vkladá na nás bremeno, ktoré je skoro Um, neunesiteľné. Giving us a sense of great sorrow and unceasing anguish. On hovorí, že mám veľký zármutok a neprestajnú bolesť vo svojom srdci. What is this sorrow about? Uh, o čom je uh, táto bolesť? This sorrow and this anguish is over the fact that there are other people who do not know eternal life in Jesus. Tento zármutok a neprestajná bolesť je spôsobená tým, že sú rozmanití iní ľudia, ktorí nepoznajú Ježiša Krista. And he says I wish that I myself were cursed and could be cut off from Christ for the sake of some of those who don't know him. On hovorí o šetretiom, lebo ja by som si prijal sám byť zavrhnutý od Krista za svojich bratov, za svojich príbuzných podľa tela. So the Holy Spirit brings us the assurance of eternal life. Teda Duch Svetý nám prináša uistenie o večnom živote. But he also wishes to baptize us with his presence to flow through us and bring eternal life to other people who don't know Jesus. Ale on takisto si žela, aby prebýval v nás, aby nás pokrstil a prostredníctvom nás, aby mohol konať voči tým, ktorí nepoznajú Ježiša Krista. So I challenge you. Teda ja vás chcem vyzvať. To welcome the Holy Spirit. Aby ste privítali Ducha Svetého. And I invite you. Uh, aby ste, ja vás vizi, uh, pozývam, to the that the Holy uh, aby ste prijali to uistenie, ktoré prináša Duch Svetý. And I warn you, a ja vám chcem varovať, that the Holy will not just bring that že Duch Svetý vám nepriniesie len toto uistenie, but he will also bring a for lost ale on takisto priniesie do vášho srdca aj bremeno, záťaž, uh, záujmu o nezachránení. A ja chcem povzbudiť with the reality, uh, s realitou, that the Holy Spirit wishes to baptize you že Duch Svetý chce vás pokrstiť day, a vždycky na novo každý deň, to empower you, aby vás zmocnil, to be witnesses to Jesus Christ, aby ste boli svetkovia Ježiša Krista. In whom you have this assurance, v kom máme toto uistenie? There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Nie je to odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi. Amen. Amen.